ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿವಾಗ ಫ್ಯೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಿ ಕಮ್ ತರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಕುರಿತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಾದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ತರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೆಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ನಾನು ಈಗ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದೇ ಕೆ ಇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ತರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರು ಅಂದರೆ ವೈ ಸಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟೆಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ ಈ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಟು ಯು ವೈಲ್ ಐ ಆಮ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಅ ಟು ಯು ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆರ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ ಅ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಯ ಪಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಚೀರ್ಫುಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂತೋಷಕರವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನಂದರೆ ಭಯ ಪಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಷ್ಟು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದು ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಇರ್ತವೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಇವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಂದರೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈಸ್ ಅ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದರ್ ಇನ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೀ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನಾಗ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿ ಇ ಪಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪಂಡಿತ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸಿ ಇ ಪಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾ
ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಂದು ರಚನೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ರಚನೆ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಆರ್ಗಲ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂದರೆ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಗ್ಗೆ ರಚನೆ ಏನಾಯಿತು ಅದರ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚನ್ ಹೆಚ್ಚಿನಂದರೆ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಒಂದು ರಚನೆ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನಿವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂಥ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಹೊಸದ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಕಾಮ್ ತರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಓ ಇ ಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಏನಂದರೆ ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಏ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನಂದರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಚಿಂಪುಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಭಯಪಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟುಡೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದೆನ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲೆಬಸ್ ಬಟ್ ಈ ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಯು ಟು ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಇದನ್ನು ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಗ